Olá, amigos do Dia Online, tudo bem? Eu queria que vocês refletissem sobre uma coisa que eu vou falar aqui. Por mais que a gente tenha um desfile, no desfile das escolas de samba um baita de um espetáculo, um espetáculo midiático lindo, isso é inegável, acima de tudo esse espetáculo é um espetáculo cultural, de transmissão de conhecimentos. E por que, que eu estou falando isso? Eu estava hoje pensando, estava lembrando de um velho mestre de bateria que eu tive o prazer de conhecer, mestre Louro, mestre Lorivaldo Salgueiro. É... Maravilhoso, mexe várias notas 10. E eu estava parando para observar hoje, assim, tem três herdeiros dele em escolas de samba do Rio de Janeiro, hoje conseguindo notas 10 nas escolas pelas quais eles passam. E assim, e transmitindo esse legado todo para esse espetáculo maravilhoso, para essa nossa cultura popular, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. São os mestres Tiago Diogo, da Grande Rio, o mestre Lolo, do União do Parque Curicica, e o mestre Marcão, que está no próprio Salgueiro. Os três herdeiros diretos, os três foram diretores do Louro, aprenderam tudo com o Louro. E hoje conseguem colocar isso nas suas baterias, imprimir seus estilos próprios, mas sem esquecer, acima de tudo, a raiz daquele, daquilo que eles aprenderam com o querido e grande mestre Louro. Então, é esse recado que eu queria deixar com vocês. Antes de vocês virem o espetáculo apenas como a beleza, como a maravilha que ele de fato é, saber que por trás daquilo tudo tem a cultura, tem o elemento popular ali, a transmissão de ideias, a transmissão de conhecimento, que é o que mantém esse espetáculo vivo desde os anos 30 até hoje. Nós estamos em 2015, o espetáculo já passou de 80 anos e eu tenho certeza que vai passar de 100, de 150, de 200, graças a essas pessoas que, além de contribuir com o espetáculo em si, formam outras pessoas para continuar esse legado do samba aí, vida fora, para todo sempre, espero eu. Tá legal? Até a próxima!